Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Shalom semuanya. Good morning, Boker Tov to every one of you. Puji Tuhan, hari ini kembali saya ada bersama dengan Anda dimanapun Anda berada. Rise up, stand up, uh, bersuka citalah, rejoice. Sebab firman datang atas kehidupanmu. Firman yang memberikan masa depan datang atas kehidupanmu. Aku bawa kabar baik ini. I bring to you your future. Haleluya. Aku bawa kepadamu masa depanmu. What has been written. Apa yang sudah tertulis. Itu akan tergenapi atas kehidupan kita semua. Praise God. Saya selalu bersemangat. Setiap kali saya menjumpai Anda. Setiap hari. Karena Tuhan berkata kepada saya. Setiap hari ketika kita maju terus. Dan berjalan terus. Dalam agendanya. Maka kita sedang menggenapi rancangan Tuhan yang luar biasa. Karena itu bangkit. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu hanya kepada dia saja. Dan dengarkanlah apa yang dia katakan. Sebab perjalananmu akan berhasil. Dan beruntung Demikianlah yang Tuhan katakan kepada kita pada hari ini Karena kita punya destiny Kita punya pengharapan Dan pengharapan kita di dalam dia Itu akan dia genapi di hari-hari ini Puji Tuhan Mari kita sapa dia yang berfirman di pagi ini Terima kasih buat firmanmu pada pagi hari ini I welcome you Shalom to you oh Father God Terima kasih buat kebenaran firmanmu Kami menyambut firmanmu Kami menyambut kebenaranmu We welcome the truth Your truth Your truth is our bread, that bread that gave us life. Hallelujah. And we receive it, Lord, in your wonderful name, Yeshua, our Lord and our Savior. Hallelujah. Amen, amen. Oh, puji Tuhan. Amazing. Kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa. I'm getting excited and excited even more every day. Saya semakin hari semakin bersemangat. Karena apa? Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. God cannot lie. Tuhan tidak mungkin berdusta. Ketika dia berfirman jadilah terang, terang pun jadi. Karena waktu dia lepaskan firman, maka di dalam firman itu ada ketetapan. Jadi when he releases his word, let there be light. Waktu dia lepaskan firman jadilah terang. Terang itu harus jadi. Kenapa? Di dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, di dalamnya sudah ada ketetapan. Uh, sudah ada. Jadi kita masuk kepada penggenapan firman Tuhan di hari-hari ini. Nah, puji Tuhan pagi hari ini Saya terus yang melanjutkan apa yang Tuhan mau supaya kita alami hari-hari ini. Kemarin kita sudah kupas bagaimana Tuhan itu menyediakan di hadapan kita masa depan. Dan Tuhan mau kita masuk ke dalamnya. Dimana masa depan kita itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan telah simpan. All the goodness ya. Seluruh kebaikan yang Tuhan sudah simpan untuk kita alami. Itu Tuhan mau kita segera nikmati. All the goodness that God has kept preserved. Seluruh kebaikan yang Tuhan sudah simpan, yang pernah dilihat oleh Musa, itulah yang Tuhan mau kita alami di hari-hari ini. Karena itu sekarang bagian kita adalah, kita hanya menyelaraskan hidup kita, berbalik dari masa lalu, memposisikan, memposisikan diri ke depan, dan kita harus mulai berjalan bersama dengan dia, pegang perkataannya, hiduplah di dalamnya, supaya apa yang dia katakan itu terjadi. Seperti waktu Tuhan katakan jadilah terang, terang pun jadi. Demikianlah kekuatan dari perkataannya, kekuatan dari janjinya, kekuatan dari firmannya. Waktu dia berkata jadilah terang, let there be light and then light comes. That is the sure foundation, itu adalah fondasi yang jelas. Waktu dia lepaskan firman, firman itu harus digenapi. Sekarang kalau dia lepaskan masa depan, kalau dia lepaskan pengharapan, pengharapan itu harus terjadi atas hidup kita. Dan yang membuat saya semangat dan berkobar-kobar adalah kita hidup di mana Tuhan sedang menggenapi apa yang dia sendiri katakan. Tinggal bagian kita. Do you agree with this word? Makanya tagline pada pagi hari ini adalah agree with this word. Sepakat dengan firmannya. Jadi waktu kita berpaling dari masa lalu, kita mulai mengarahkan diri ke depan, maka kita harus mulai belajar ya, menyelaraskan diri, menyelaraskan pikiran, hati, perkataan. Kita mulai sepakat dengan apa yang firman katakan, bukan sepakat dengan apa yang dunia katakan. Jadi nasihat pada pagi hari ini sesuai dengan firman yang datang kepadaku adalah let us agree with this word marilah kita sepakat dengan firmannya jangan sepakat dengan apa yang dunia katakan kalau dunia katakan penuh kita hidup dalam kekhawatiran kalau dunia katakan wah bagaimana kehidupan kita no we have to agree with his word kita hanya harus sepakat only agree with this word kita hanya sepakat dengan firman sekalipun mungkin kan kita, saya sudah katakan ada dua realita mungkin realita dosa kita rasakan aduh keadaanku keuanganku rumah tanggaku oh, mungkin tubuhku sakit no itu ada realita dosa but we have to agree with the reality of grace kita harus sepakat dengan realita kasih karunia yang dinyatakan di dalam firmannya karena firman Tuhan tidak pernah gagal mari saya mau 
uh, angkat ini lewat apa yang Rasul Paulus katakan yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 8. Agree with this word. Roma 10 ayat 8 dikatakan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu ada padamu even in your mouth. So all we need to do is agree with this word and speak it again, speak it forth. Kamu harus sepakat dengan firmannya dan ucapkannya lagi. Kenapa waktu kamu ucapkannya lagi, kamu menutup semua perkataan-perkataan yang berasal dari dunia. When you speak again his word, kamu ketika kamu mengucapkan lagi firman, maka kamu menutup suara-suara yang datangnya dari dunia. <tuh> Tapi kalau kamu tidak mengucapkan lagi firman, maka suara-suara yang ada di dalam dunia akan tetap terngiang-ngiang di dalam telingamu bahkan sampai di belakang kepalamu. But when you start to speak his word, you are speaking his fu your future. Waktu kamu melepaskan lagi, mengucapkan lagi firman, maka kamu sedang mengucapkan masa depan. Remember, saya ulang lagi, this is good. When you speak his word again, that means you are speaking he your future. Waktu kamu sepakat dengan firman Tuhan, maka kamu mengucapkan masa depanmu. Kamu mengucapkan uh, apa yang ada di hadapanmu. Kamu mengucapkan kebaikan Tuhan yang segera datang kepadamu. Kamu mengucapkan apa yang tertulis tentang kamu. That written destiny must be spoken out loud. Haleluya. Masa depan yang sudah tertulis dalam firmannya harus diucapkannya lagi dengan keras. Karena waktu kamu mengucapkannya lagi, kamu menutup telinga. Dari semua apa yang diucapkan oleh dunia Atau mungkin yang diucapkan oleh kuasa kegelapan Kenapa? We only agree with his word Kita hanya sepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan Perhatikan, semakin kita memperkatakan firman Semakin kita mengucapkannya day by day Maka kita sedang bersesungguhnya sedang berjalan Dengan apa yang kita ucapkan Kita sedang melangkah kepada apa yang kita sendiri ucapkan Coba lihat kalau dunia Kalau dunia berkata Khawatir, maka sebenarnya orang yang mengucapkan kekhawatiran itu sedang berjalan di dalam kekhawatiran. Oh, ketika kita mendengar suara dunia berbicara tentang ketakutan, lalu kita mulai mengucapkannya lagi, maka sesungguhnya setan mau kita berjalan di dalam apa yang kita ucapkan. Kita berjalan apa yang kita takuti, kita berjalan apa yang kita khawatirkan. Nah, Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita berjalan dengan apa yang kita dengar dari firman dan apa yang kita ucapkan. We walk according to what we heard from the beginning and when we speak it again waktu kita ucapkan lagi maka kita sedang berjalan kepada apa yang kita ucapkan kenapa when we speak it out that means we agree haleluya waktu kita mengucapkannya lagi berarti kita sedang sepakat dengan apa yang kita ucapkan dan lihat Anda sedang berjalan ke masa depan masa depan sedang datang kepadamu firman itu dekat di dalammu lalu ucapkannya lagi maka Anda sedang berjalan masuk kepada penggenapannya dan ingat seperti saya sudah katakan di dalam firmannya itu ada kebaikan yang Tuhan simpan praise the Lord praise the Lord makanya ingat kenapa Tuhan berbicara kepada Yosua Yosua 1 ayat 8 masih ingat Yosua 1 ayat 8 jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ini dia rahasianya Tuhan berbicara kepada Yosua, ayo perkatakan lagi, perkatakan renungkan. When we speak it out, waktu kita mulai memperkatakan, lalu kita merenungkan, kita harus merenungkan masa depan kita seperti apa. Maka itu yang harus kita alami di hari-hari ini. Kita harus memperkatakan firman dan kita harus merenungkan, membayangkan masa depan kita di dalam firman Tuhan itu seperti apa. What is actually the reality of grace? Think about it, renungkanlah itu, meditate it. Waktu kamu med memeditasikan, Firman, maka kamu sedang memeditasikan realita kasih karun yang ada di dalam dirimu. Lalu kamu mengucapkannya, maka akhirnya kamu berjalan ke depan, bukan ke belakang. Kamu berjalan dan berjalan dan berjalan. Waktu kamu berjalan dan berjalannya, kamu sedang menempuh apa yang disediakan di dalam kebenaran itu. So praise the Lord, this is our good news. Ini adalah kabar baik buat kita semua. Di hadapan kita sudah ada masa depan. Di hadapan kita ada kebaikan yang Tuhan simpan. Tapi bagaimana itu supaya terjadi dalam hidup kita? Mulai kita memperkatakannya Waktu kita memperkatakannya Maka firman itu kembali masuk ke telinga kita Dan akhirnya menguasai alam bawah sadar kita Dan akhirnya The more we speak it Semakin sering kita memperkatakan firman Maka kita mampu Kita dapat me me merenungkannya Waktu kita merenungkannya Kita akan melihat di hadapan kita Tidak ada kegagalan Tidak ada Makanya Tuhan ngomong sama Yosua 
Jangan lupa memperkatakannya. Setiap hari kita harus memperkatakan firman. Karena waktu kita memperkatakannya, kita memperkatakan masa depan. Wuh. Memperkatakan firman adalah memperkatakan masa depan. Jadi waktu kita memperkatakan firman, memperkatakan masa depan, maka kita melangkah sesuai dengan apa yang kita katakan. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Makanya apapun ya, mungkin setan berusaha menghancurkan hidupmu. No, no, jangan dengarkan itu. Perkatakan firman iman, perkatakan masa depanmu. Maka engkau akan menghidupi sesuai dengan apa yang kamu katakan. Uh, ada lagi ayat yang berkata demikian begini. 1 Yohanes 2 ayat 24. Oh, so amazing. 1 Yohanes 2 ayat 24. Lihat. 1 Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya? Apa yang telah kamu dengar dari mulanya? 1 Yohanes 2 ayat 24. Itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Praise God. Sekali lagi saya ulangi. 1 Yohanes 2 ayat 24. Ap, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya? Itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap ditinggal di dalam kamu. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. So ketika kamu sudah mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Kamu tinggal di dalamnya. Maka itulah masa depan yang akan menjadi kenyataan dalam hidupmu Itulah kebahagiaan kita Itu adalah kekuatan kita Kenapa di hadapan kita sudah ada masa depan All we have to do Speak it out Ucapkanlah Waktu kita ucapkanlah Maka kita sedang memperkatakan seperti yang Tuhan katakan Let there be light Haleluya Waktu kita memperkatakan ulang firman yang kita dengar Kita sedang memperkatakan seperti Tuhan berkata Jadilah terang Maka terang pun jadi kita harus seperti itu ya. Saya mau nasihatkan kepada Anda dimanapun Anda berada. Marilah sudah waktunya kita mendengar kebenaran yang seperti ini. Kita mendengar firman yang berbicara masa depan. Mulai memperkatakannya. Sebab waktu Anda memperkatakannya. Maka seperti yang firman Tuhan sudah ajar. When we speak it, it shall come to pass. Waktu kita memperkatakannya, itu akan terjadi. Dan apa yang kita sudah terima, tinggallah di dalamnya. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 24. Apa yang telah kamu dengar dari mulanya. Kamu harus tetap tinggal eh, Itu harus tetap tinggal di dalam kamu Apa yang telah Anda dengar dari live streaming ini Kebenaran yang Tuhan percayakan untuk saya lepaskan kepada Anda Dengar, perkatakan Dan kamu harus tinggal di dalamnya Maka itu akan terjadi di dalam hidupmu Karena Tuhan tidak pernah berdusta Kalau dia sudah sediakan pengharapan Kalau dia sudah sediakan masa depan Mari, we need to adjust ourselves Ucapkan firman, perkatakan firman dan tinggallah di dalam janjinya itu Maka itu akan terjadi dalam hidupmu Sekali lagi, Tuhan sudah menyediakan masa depan Dan masa depan itu harus digenapi Sekarang masa depan itu tergantung dari kita semua Apakah kita mau masuk dan tinggal di dalamnya Atau kita tetap mau sepakat dengan apa yang dunia katakan Kalau kita sepakat dengan dunia katakan Maka kita akan tinggal di dalam realita dosa Tapi waktu kita mulai perkatakannya Perkatakannya maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. So God bless you. Remain strong ya. Tetap tinggal yang kuat. Dan tinggal di dalam apa yang kamu dengar dari mula. Sebab apa yang kamu dengar. Itu adalah firman iman. Itu adalah masa depan. Itu adalah firman yang Tuhan sudah tetapkan jauh-jauh hari. Makanya Daud berkata begitu dalam Mazmur 40 ayat 8. Lalu aku berkata. Sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku Masmur sudah mengajarkan Bahwa apa yang tertulis tentang aku Aku datang untuk menggenapinya So pagi hari ini Saya mengucapkan kepada anda Waktu anda mendengar lewat live streaming ini Revelation Pawahyuan Yang tertulis di dalam rahasia Kristus Itu tentang kita semua Mari kita mulai berkata Aku datang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Tuhan, di dalam firmannya. Aku datang dan aku akan menggenapinya. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Praise the Lord. Itulah firman iman yang dilepaskan oleh Paulus kepada kita semua. Dan itu juga yang saya lepaskan kepada anda semua. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Jangan mau dikuasai oleh suara-suara dari dunia ini. Tapi dengarkanlah firmannya dan perkatakanlah. Tinggallah di dalamnya Sebab itulah masa depanmu Masa depan kita semua God bless you all Selamat bekerja pada hari ini Ucapkanlah itu Maka perjalananmu akan berhasil Dan beruntung untuk hari ini God bless you all Shalom to every one of you I love you I love you and I love you Kasih karunia dilepaskan atas kehidupanmu 
pada hari ini engkau dan keluargamu, pekerjaanmu, keuanganmu, kesehatanmu, kasih karunia membungkus engkau dan tinggallah di dalam kasih karunia-Nya. God bless you. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation of grace and stay alive and stay connected with this covenant of grace. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi uh, di dalam perenungan yang berikut. See you again in the next revelation. Praise the Lord. Have a good Thursday, biarlah hari Kamis ini jadi hari yang berbahagia buat kita semua. God bless you. Your destiny is in your mouth. Destinimu ada di dalam mulutmu. Ucapkanlah firman iman itu. Terjadilah. Hallelujah. Lord, thank you Lord. I know my destiny. I speak it out. My destiny is great. The rancangan Tuhan ada di hidupku. Dahsyat. Dan aku ucapkannya di dalam nama Yesus. Aku dan keluargaku. Hidupku, roh jiwa tubuhku, kesehatanku, pelayanan, perjalanan, pekerjaan, keuanganku, rumah tanggaku. Dahsyat di dalam firman. Dan aku dan keluargaku akan mengalaminya. Tidak ada yang dapat menahannya lagi. Sebab apa yang sudah tertulis tentang hidupku, tentang keluargaku. Itulah yang aku genapi. Dan itulah yang aku perkatakan. Tidak ada kegagalan Tidak ada kehancuran Tidak ada sakit penyakit Tidak ada kemiskinan Tidak ada kemelaratan Tidak ada kecelakaan Tidak ada marah bahaya Bahkan tidak ada bau kematian pun Menguasai aku dan keluargaku Sebab apa yang tertulis tentang aku Aku adalah saksi dari kebesaranmu Dari firmanmu So shall it be Terjadilah demikian atas hidupku Di dalam nama Yesus Amen, Amen. Praise the Lord Hallelujah. Woo, we declare Lord, we declare your word. We declare what is written of us. Kami deklarasikan apa yang tertulis tentang kami. Sebab itulah nyanyian baru dari timur. The sound from the east, it is the sound of restoration. Burung buas dari timur sudah bangkit yang menyuruhkan deklarasi Tuhan dan keputusan Tuhan atas hidupku dan tentunya atas kotaku dan atas bangsa Indonesia. Hallelujah. Amen, amen, amen.